ഈ തലയെടുപ്പും ഈ പ്രതാപമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടാട്ടെ മേരി പറഞ്ഞാൽ പുതുശ്ശേരി തറവാട്ടുകാര് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ വീട്ടിലിരുന്ന നാട് ഭരിച്ചിരുന്നു ആ നല്ല പഴക്കം ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഉറപ്പ് മൂപ്പരാണെന്നാ തോന്നുന്നു ഞാനാ പിള്ളേച്ച ചന്തു പണിക്കരാ ചന്തുവായാലും കിന്തുവായാലും വീട് വിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എന്റെ പുതിയ തീരുമാനം അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുതെന്നും പറയണ്ട എന്റെ എസ് ആർ വൈശ്വര്യങ്ങൾക്കും ഏക കാരണം ഈ വീടാണ് അറിയാവല്ലോ നല്ല പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയാലും ശരി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആയാലും ശരി ഞാൻ ഈ വീട് കൊടുക്കുന്നില്ല ആ പാർട്ടി അല്ല പിന്നെ നല്ല പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ പിള്ളേച്ചും വീട് കൊടുക്കാമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു തല പോയാലും പിള്ളേച്ച വാക്ക് മാറില്ല വാക്കല്ലാതെ പിന്നെ തല മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വീട് കൊടുക്കില്ല എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ ഇത് ഹിന്ദു അല്ല അസല് ക്രിസ്ത്യാനിയാ ബലഹീനത്തിൽ തന്നെ കയറി പിടിച്ചു പറഞ്ഞോട് പണിക്കരേ ഇതേ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാ ശരി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കാണ് ഈ വീട് വിധിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഈശ്വര താൻ അകമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണോ ചെന്നട്ടെ ചെന്നട്ടെ ആ തെണ്ടി അയ്യപ്പനോ മറ്റോ കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കണ്ടോ കാറ് കണ്ടു കാണും പക്ഷെ ആ ചായക്കട മുമ്പിലെത്തിയപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് കുഴിയോ ആരാ എന്താ എവിടേക്കാ എന്നൊന്നും പിടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല വല്ലവന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ വീട് ആ കൊണാപ്പന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിക്കടോ ഇത് മിക്കവാറും നടക്കണം പാട് കുറെ പെട്ടെന്റെ പിള്ളേച്ച എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ അല്ലാണ്ട് ഞാനൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലേ മനസ്സിലായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ കാണുന്നത് ഇതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് പറയവല്ല ഭയങ്കര തമാശക്കാരിയാ തമാശ കുടുംബം ഒരു കാര്യം കലക്കാൻ പോകുമ്പോ നേരായ വഴിയെ പോകാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വഴിയെ പോകാം ഹനുമാൻ ലങ്കയാടിയപ്പോ അയ്യപ്പൻ മതിലിയാടുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം എങ്കിൽ പിന്നെ പൗലോറ്റമാലി എന്നെ ഒരു മതിപ്പൂരാണ് പറഞ്ഞാട്ടെ വേഗം പറഞ്ഞാട്ടെ എന്തുവാ 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 കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് വശപ്പശരായിട്ടുള്ള നിലവിളി കേട്ടെന്ന് അബൂട്ടി പറഞ്ഞു എന്ത് പറ്റി ഒന്നും പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അബൂട്ടി കേട്ടതല്ലേ ചേട്ടാ ഇതെന്തൊരു ഗ്രഹപ്പഴാ അല്ലെ സഹായം വല്ലം വേണമെങ്കിൽ അറിയിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാ മതി എന്റെ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായ വിളിച്ചിട്ട് വേണോ മുതലാളി ഈ തോമയ്ക്ക് വരാൻ മനസാക്ഷി ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കരുത് മുതലാളി ഞാൻ പേടിച്ചു പോയത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വീടായത് കൊണ്ട് ഈ വീട്ടിന് എന്താ ഒരു കുഴപ്പം അത് ഈ വീട്ടിലെ പ്ര അതെ ഈ വീടിനോട് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം അല്ലേ ചന്തു പിന്നെ ഇതേതാ ഈ മീശപ്രതി ഏതായാലും നാളെയോ മറ്റോ കെട്ടിയോളിയും പിള്ളേരെയും വിളിച്ചോണ്ട് വരാം അവരും വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ അത് വേണോ പൗലോച്ച അതാ നല്ലത് അവലോസിന്റെ അല്ല പൗലോസിന്റെ ഭാഗ്യം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ കച്ചവടത്തില് ഇടനിലക്കാര് വേണ്ട കാശിന്റെ കാര്യത്തില് എന്ത് നീക്കുവോക്ക് വേണമെങ്കിലും പിള്ളേച്ചം ചെയ്തു വരും 
കച്ചോടം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞാൽ മതി ആറുമാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വീട്ടുജോലിക്ക് നിന്നിരുന്ന പുതുക്കോട് ശാന്ത എന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഈ വീട്ടിൽ തൂങ്ങിച്ചെത്തു ഇരവി രാമംപിള്ള കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത് കെട്ടിയ ഒരു പാലം പൊളിഞ്ഞു കാറിന്റെ ഡ്രൈവർ ആക്സിഡന്റിലും മരിച്ചു ജോത്സ്യവിധി പ്രകാരം താമസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത വീടാണെന്ന് മനസ്സിലായി പിള്ളയുടെയും ചതിയൻ ചന്തുപ്പണിക്കയുടെയും ചതിക്കുഴിയിൽ വീടാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്റെ പോ എന്റെ മനസ്സിലായോ കുഞ്ഞിരാമൻ പറ്റ ഒരു രൂപ എൺപത്തഞ്ച് പൈസ ഒരു അജ്ഞാത സുഹൃത്ത് അപ്പൊ അതാണ് കാര്യമല്ലേ നുണ ശുദ്ധ നുണ ഇതാ ചായ കടക്കാരെ ഏറെപ്പാട് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചതാ ഇപ്പൊ എനിക്കും പിടിയിട്ട് ഇതിന്റെ പൊരുള് നിങ്ങളെ കെട്ടിയോളും ഓടിക്കേറി വന്ന തോമായും വീടിനെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എടോ പണിക്കരേ ചതിക്കാൻ ആരും താൻ എന്നെയും കൊണ്ടുവന്നല്ലേ ദൈവദോഷം പറയല്ലേ പോലെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ നാട്ടുകാരോടൊക്കെ അന്വേഷിക്കട്ടെ നാട്ടുകാര് അവന്മാര് വെറും നാറികളാ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ചായ കടക്കാരൻ അയ്യപ്പൻ എമ്മെ താൻ ഒന്നും പറയണ്ടോ വെറുതെ പെട്രോളിന്റെ കാശും കളഞ്ഞ് സമയവും മിനക്കടത്തി താൻ അങ്ങോട്ട് വാ തന്റെ മൂക്കടി ഞാൻ പപ്പടമാക്കുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മാറി നമുക്ക് മറ്റേ ഈ മുകളിൽ അതും പോയി നമുക്കപ്പോ മറ്റേ ചന്തു നിൽക്കുന്നു കാലമാറൻ അയ്യോ ചേട്ടാ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനവാ അറിയാമല്ലോ ദേ ഇപ്പൊ തന്നെ എങ്ങാണ്ട് നിന്ന് വന്നൊരു നിരപരാധി ഒരു നിപുണൻ പുതുക്കോ ശാന്തയുടെ പ്രേതത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോ പ്രേതത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ദാസമാഷ് കേൾക്കണ്ട ദാസമാഷിക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയാ പക്ഷെ എങ്കിൽ ദുനിയാവിന് ജിന്നും ചെയ്താനില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ദോസ ദാസമാഷ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണും ോരം പുസ്തകങ്ങളാണ് ആസമാസ് വായിച്ചു കൂട്ടണത് ലാസ്റ്റ് വായിച്ചാ പിരാണ്ടു കൂടും നിങ്ങളോടല്ല അയാളോടാ എടോ തനക്ക് ദാസമാഷ പറ്റി എന്തറിയാം ഏ അങ്ങേര് ഓരോ ലോക കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കേട്ടാ നമ്മൾ അറിയാതെ മൂക്കത്ത് വരല് വെച്ചു ആ വെച്ചു പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ എടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ ഒന്ന് മനസ്സിലായി ആ കുഞ്ഞുരാമേട്ടനോ അയ്യപ്പ നിനക്ക് എന്താ ഇത് ഇവിടെ ഇത്ര വൈകി തുടങ്ങി മതി വിസ്തരിച്ചത് പല പല വെളുക്കുമ്പോ കയറി അങ്ങ് കുറ്റി അടിച്ചോളൂ ചായ കുടിച്ചെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കടന്നൂടെ വെറുതെ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് പരദോഷണം പറയിപ്പിക്കാതെ ഭാഷ കുളി കഴിഞ്ഞോ മോളെ ഇല്ല പല്ല് തേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വെളിച്ചിനെ കുട്ടി കണ്ടില്ല എന്ന് അടുക്കളെ ഇച്ചിരി എടുത്ത് കൊടുക്കായിരുന്നു കൊടുത്തേണ്ട ഇഡ്ലി എടുത്ത് വെക്കേ എന്ത് ചെയ്യും പാല് പാലേ ഒരഞ്ചു ഇഡലിയും കൂടി എടുത്ത് വയ്യടി മൂന്ന് ഇഡലി കൂടുതൽ ദാസമാസ്റ്റർ കഴിക്കില്ല വെള്ളം ചേർക്കാത്ത പാലാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഞാൻ ചെയ്താലും എന്താ കുറുമ്പ് അടിക്കൂ നോക്ക് കുട്ടികളായ കുറച്ച് അനുസരണൊക്കെ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടിയാണോ പിന്നല്ലാതെ അപ്പൊ പ്രായമായ പെണ്ണാണ് ആണുങ്ങൾ കുളിക്കുന്നിടത്ത് വന്നുടാ 
എന്നൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതോ അത് ഞാനപ്പോ പറഞ്ഞതല്ലേ താരം പോലെ വർത്താനം പറയും അങ്ങനെയാ പിള്ളേര് ആളുകൾ ഓരോന്ന് കിട്ടാൻ നോക്കി നടക്കുക മനുഷ്യനെ പറ്റി അധികം പറഞ്ഞു നാറ്റിക്കാൻ മോള് ചെല്ല് ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ ചെല്ലേ വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ വിട്ട മാഷത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ലെന്താ എന്റെ ട്യൂഷൻ മുടങ്ങാൻ പാടില്ലെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്തായാലും പാസ്സാവും എന്താ പാസ്സാവുന്ന് വൈകുന്നേരം വേഗം വരുവോ നോക്കട്ടെ നോക്കിയ പോരാ വരണം വരാ കർക്കിടകം രാശി പലതേവതക്ക് അനുകൂലമല്ല കാലം ചെയ്ത ആത്മാക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ എന്നാൽ ചില പ്രതിവിധികൾ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാ അതെന്ത് എന്താണാവോ പ്രതിവിധി അപ്പോ കറവാട് പൊളിച്ചു വയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം തന്നെയാണോ വീട് താമസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് പ്രശ്നത്തിൽ തെളിഞ്ഞുല്ലേ എന്നാ പിന്നെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ശ്രമിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അലവലാതികളായ നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല പൊളിച്ച് കട്ടിളയും ജനലുകളും കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുകയല്ലാതെ വേറെന്താണൊരു പോകുമ്പോഴി എന്തോ പ്രതീതിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കാൻ ചില പ്രതിവിധികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഏഴ് ദിവസത്തെ കർമ്മം കഴിയേണ്ടി വരും പിന്നെ സ്വർണം കൊണ്ട് ആൾറൂം ഉണ്ടാക്കി ആത്മാക്ക ആവാഹിച്ച് ഒഴുകും ജലത്തിൽ സന്നി വേഷിപ്പിക്കണം അതായത് സന്നി വേഷിപ്പിക്കണം ആൾ രൂപങ്ങൾ സ്വർണത്തിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് വല്ല നിർബന്ധമുണ്ടോ പ്രശ്നത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഗണകം പറഞ്ഞത് ഫലപ്രാപ്തിയാണല്ലോ മുഖ്യം അതെ അതെ ഓ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഓ പത്രത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്ത് ലേലം ചെയ്യാ ആൾ രൂപത്തിനും കർമ്മങ്ങൾക്കും ചെലവാകുന്ന തുക ലേലത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാം എന്താ അത് പോണു എന്നാ ഗണപതിയോഗത്തിനും മറ്റും ഒരുക്കേണ്ടത് സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ചാർജ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാം ചാർത്തലൊക്കെ ലേലം കഴിഞ്ഞിട്ടാകാം ഈ കാലത്തിനൊത്ത് ലേലം ചെയ്യണം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലില്ല ഇല്ലേ പക്ഷെ എവിടെയോ കേട്ടതായി എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ കേട്ടത് ഞാൻ പറയാം എന്താ അന്നെ പറ്റിയത് വളരെ ശരിയാണ് താനും എന്താ അത് കാരസ്കരത്തിൻ കുരു പാലിലിട്ടാൽ കലാന്തരെ കൈപ്പ് ശമിപ്പതുണ്ടോ അതായത് താൻ ഇത്രയും കാലം എന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ടും എന്റെ മനസ്സ് ഇതുവരെ നന്നായിട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംസാരിക്കും പക്ഷെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ കാണുമെന്ന ഒന്നും വിട്ടു പറയത്തില്ല അല്ല സേതു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എത്ര നാളായിട്ട് ബസ്സിന് കാശ് മുടക്കി നേരവും മെനക്കെടുത്തി കൂടെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് വീട്ടിലോട്ട് ക്ഷണിക്കാവട്ടെ ഒരു ചായ വരെയാവട്ടെ കുടിക്കാൻ ചായ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം അപ്പറഞ്ഞ എന്റെ ഹിക്കുമത്ത് ഞമ്മക്ക് പൊടി കിട്ടിയില്ല പൊടി കിട്ടും നേരം കളയണ്ട വൈകാൽ കള്ള് ഷാപ്പിൽ തിരക്ക് കൂടും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ മാന്യത ചോദ്യം ചെയ്തു ഞങ്ങളാരും അങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലീസിൽപ്പെട്ട മെമ്പേഴ്സ് അല്ല ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി നമ്മുടെ നീക്കങ്ങൾ കൊച്ചി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് സൈക്കോളജി നല്ല കായ്ഫലം ഉണ്ടല്ലേ ഓല പഴുത്തേക്കുന്നു ചിലപ്പോ തലേ വീഴും ഓ ഓ 
എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക ലേലം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ആ തന്റെ സമൂഹം ആണല്ലോ ലേലം തുടങ്ങാൻ വെറും രണ്ട് ലക്ഷം അതെ ചായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുടിച്ചാൽ ഇറങ്ങി കേട്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചായക്കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അടിച്ചു കുടിച്ചൂടെ ഇവിടെ വന്ന് വായി നോക്കണം വെറും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആയിരം രൂപ വെറും രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വെറും മൂന്ന് ലക്ഷം ഒരു തരം വെറും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് തരം ഇതാ ലേല ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷം വെറും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് തരം ലേല ഉറപ്പിച്ചു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഒരു രൂപ ഏ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഒന്നും ഭാര്യ വിളിച്ചാച്ചാ മതി വിട്ടു തരാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല മനസ്സിൽ ഈ വസ്തു തന്റെ എന്റെ വീട്ടിൽ തനക്ക് എന്താ കാര്യം ഇവിടെ കുടിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് അവര് ലേലം കൂടാൻ വന്ന ഞാനും ലേലം കൂടെ തന്നെ വന്നു പുതുശ്ശേരി തറവാട്ടിലെ ഈ ഇരവി രാമൻ പിള്ളയുടെ വീടിന്റെ ഒരു കഴുക്കോല് വിലക്കെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോടാ തനക്ക് മര്യാദക്ക് വെളിയിലിറങ്ങുന്നോ കഴുത്തിന് പുറത്തുള്ളോ പിള്ളേ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേ കുറെ കാലമായി ഞാൻ അവനെ സഹിക്കുന്നു എന്തോന്ന് അല്ല നീ എന്നെ സഹിക്കുന്നോ ആ നീ ഇപ്പൊ വലിയ പണക്കാരനായല്ലേ കാക്കാശിന് ഗതിയില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് നിനക്ക് എന്നെ വിറവായിരുന്നു കണ്ടവനെ പറ്റിച്ചും കുതികാലി പറ്റിയും സിമെന്റിന് പകരം മാലി ചേർത്തും പാലം പറഞ്ഞു നീ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ നിനക്കെന്നോട് പുച്ഛം നിനക്കെന്നോട് പുച്ഛണ്ടി ആ നീ പട്ടിണി കിടന്ന കാലത്ത് എന്റെ കടയിൽ നിന്ന് കടം മരിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നക്കി തിന്ന ഇടതിയുടെ കാശ് അഞ്ചു രൂപ നാപ്പത്തി അഞ്ച് പൈസ നീ എനിക്ക് അറിയാമോ ആ കാശ് എന്നിട്ട് മറ്റേ ബാക്കി പ്രസംഗം എടാ നീ കാർ മേടിച്ചപ്പോ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നീ എന്നെ അത് കേറ്റിക്കൊണ്ട് വരണം സന്മനസ്സിനെ ടിച്ചപ്പോ എന്റെ കൈ തന്നെ എന്റെ മേല് കൊണ്ടതാ ഒരു കൈ വന്ന് നടന്നാവിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല പിന്നെ ജീവിക്കുമെന്ന് എടാ അതെന്റെ ഏത് കൈയാണെന്ന് അറിയാവ എന്റെ ഈ വലത്തെ കൈ ഒരിച്ചിരി സലമ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അതും പൂർത്തിയായി സന്തോഷമായല്ലോ അയ്യോ സാറേ ഞാനല്ല അയ്യപ്പൻ രാഘവൻ കുഞ്ഞിരാമൻ അബൂട്ടി എവരായാലും അയ്യോ അയ്യപ്പനെ ഞാൻ കാണിച്ചത് സാറേ അയ്യപ്പൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോന്ന എവിടെ അങ്ങോട്ട് അയ്യപ്പൻ ചേട്ടോ ഇയാളൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് വിളിച്ചാ കാണുകയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അയ്യപ്പൻ ചേട്ടോ അയ്യപ്പൻ ഇതിലും ബേട്ട കോഴിക്കൂടായിരുന്നു കേട്ടോ ചേട്ടാ ഇവൻ എവിടെ പോയി അയ്യോ ഞാനല്ല അറ പോയോ 
എന്റെ പശു പട്ടിണിയായി മൂന്ന് ദിവസമായി എന്നാ പൈസ പിടി ഇനി എന്നെ ആർക്കും ഒരു പൊല്ലും ചെയ്യാനൊക്കെ അല്ല അയ്യോ നീയാണല്ലേ അയ്യപ്പൻ അയ്യോ സത്യമായിട്ട് ഞാനല്ല അയ്യപ്പ സ്വാമിയാണ് സത്യം ഞാനല്ല അയ്യപ്പൻ മാഷ ഒന്നും പറയണ്ട കുറെ കാലമായി മാഷെ അവൻ എന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഞാൻ നാല് ചക്രം ഉണ്ടാക്കിയത് അവന് വാരി കൂടി കൊടുക്കണോ ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്നപ്പോ അവൻ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലും ആർക്ക് വേണം അവന്റെ പൂത്ത ഇഡലി ഉണക്ക പൊട്ടും ആ ഞാൻ കാറ് വാങ്ങിച്ചപ്പോ അവനെ ഞാൻ കാറി കയറ്റി സവാരിക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല പോലും കാറി കയറ്റാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം അതല്ല പോലീസുകാരുടെ വല്ല അടിയൊടിയൊറ്റ കിട്ടി അയാൾ കിടപ്പിലായി പോയാൽ ഒരു കുടുംബം പട്ടിണിയായി പോവും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ നല്ലോണം രണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാഷിനറിയോ ആറു മാസമായി ഞാൻ ഈ വീട് വിൽക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വിറ്റിട്ട് വേണം എനിക്ക് എന്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റാൻ ഞാൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ലൊരു പാർട്ടിയെ തപ്പി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഉടനെ അയ്യപ്പം പാരയായിട്ട് ഇറങ്ങും ഇവിടെ പ്രേതണ്ട് പിശാശുണ്ട് ചാത്തനുണ്ട് മാഷെ ഒരു നിമിഷം പടോ മാഷേ ഞങ്ങൾ ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതറിയിക്കാനാണ് മാഷ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിയത് മാഷ ആളൊരു ധീരനായതുകൊണ്ടും കിംവദന്തികളിൽ വീഴുന്ന ആളല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഭൂതപ്രേതപ്പിശാശുക്കളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവനായത് കൊണ്ടും ഈ പുതുശ്ശേരി തറവാട് മാഷക്ക് കൈമാറാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പാലക്കാട്ടുകാരനായ നിങ്ങൾ ഏഴ് കൊല്ലമായി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നു മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂൾ ആയതുകൊണ്ട് സ്ഥലം മാറ്റത്തിനും സാധ്യതയില്ല ഇല്ല സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വേണമെന്ന് മാഷക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ ഇല്ലേ എനിക്കെന്തിനാ ഇത്രയും വലിയൊരു വീട് എന്റെ എവിടുന്ന ഇതിനു മാത്രം കാശ് കാശിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ഈ വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ മാഷക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അത് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആ ചായക്കടയുടെ അടുക്കളെ കഴിഞ്ഞു കൂടിയാൽ മതിയോ മാഷെ അതല്ല ഏതല്ല നാട്ടിൽ എന്റെ പേര് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് അത് വിറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് ഒരു ചെറിയ വീട് വെച്ച് താമസിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ തീരുമാനം ആണല്ലോ ആ സ്ഥലം വിറ്റോളൂ ആ കാശ് എത്രയാന്ന് വെച്ച അത് എനിക്ക് തന്നോളൂ ബാക്കി തുക പത്തോ നൂറോ വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം കൊണ്ട് കൊടുത്തു തീർത്താ മതി അങ്ങനെ കടമായിട്ട് എന്തോന്ന് കടം മാഷെ അവകാശം പൂർണമായി മാഷുടെ പേർക്ക് ഞാൻ എഴുതി തരാം ഒരേ അതിനെ പറ്റിയല്ല കൂടുതലൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട എനിക്ക് മാഷ നല്ല വിശ്വാസമാണ് ഈ ഇരവി രാമൻ പിള്ള ഈ ദാസൻ മാഷർക്ക് ഈ പുതുശ്ശേരി തറവാട് തന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഞാൻ സാക്ഷി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മാഷെ പ്രാന്തുണ്ട നിങ്ങൾ യുക്തിവാദിയാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ ആ കാര്യം പുതുശ്ശേരി തറവാട്ടി കുടിയിരിക്കുന്ന പ്രേതങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു പ്രേതവും മണ്ണാൻ കിട്ടി ആ വീട് ഇടിച്ചു പൊളിച്ചാൽ എത്രയായിരം രൂപ തടി കിട്ടുമെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ വെറും മണ്ടന്നുമല്ല എനിക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ പണം കൊടുത്ത് തീർത്താ മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ കച്ചവടത്തിന് സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാ നിങ്ങളെ പേരുള്ള കേസ് പിൻവലിക്കാൻ അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചത് ഞങ്ങളെ കേസ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ തല കൊണ്ടു ഈ പ്രേതത്തിന് കൊടുക്കണോ മാഷേ അതിപ്പോ ഇതൊന്നും ഇല്ലേലും സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഊരി പോരും അത് വേറെ കാര്യം പോയിന്റ് മനസ്സിലായ എന്നിട്ട് ഈ ധൈര്യം പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോ കണ്ടില്ലല്ലോ അയ്യപ്പ ദേ നാലു പേര് കൂടുമ്പോ ഒരുമാതിരി മറ്റേ വർത്തമാനം പറയുന്നത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറ്റു കാശ് എന്നത് മതി മറ്റു കാര്യം പുല്ല് പുല്ല് കളി 
കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്റെ പിള്ളച്ച അല്ല എത്ര ഉറുപ്പിയാ കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ച രൂപയൊക്കെ വളരെ കുറച്ചേ വേണ്ടു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കാട്ടുകളൻ വീട് നഷ്ടത്തിന് വെക്കുമെന്ന് മാഷിക്ക് തോന്നണുണ്ടോ ജോത്സ്യവിധി പ്രകാരം ആ വീട് താമസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൻ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മനസ്സിലായ ചെലവാകാത്ത ഒരു സാധനം തലേ കെട്ടി വെക്കാൻ അത്ര അന്തസ്സില്ലാത്തൊന്നും അല്ല ഇരുപത്തിള്ള ചേട്ടൻ അന്തസ്സ് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് ഇറന്നവനല്ലേ അന്തസ്സ് എന്റെ ഇഡലിയും പൂട്ടൂല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ പണ്ടേ പട്ടിണിയിറന്ന് ചത്തേനെ മാഷിക്കറിയോ പുതുശ്ശേരിത്തറവാട്ടിലെ വാല്യക്കാരനായിരുന്നു ഇരവി അന്ന് വെറും രവിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴല്ലേ ഇരവിയായത് മന്ത്രവാദം ചെയ്തല്ലേ കാർത്തികാനിയമ്മയെ വസ്താക്കിയത് ഏഴു മാസം ഗർഭം വയറ്റിലുള്ളപ്പോഴാ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഏതല്ല നാല് നാല് ആ കാര്യം എന്നേക്കാൾ കൃത്യമായിട്ട് ദേ കുഞ്ഞിരാമൻ ചേട്ടൻ അറിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എല്ലാം സത്യമല്ലേ ചേട്ടാ അല്ലേ അയ്യപ്പൻ വിടായി അടിക്കുമെങ്കിലും അതെ ഈ പറഞ്ഞു നോക്ക സത്യമാ മാത്രേ ദേ കേട്ടല്ലോ മഴതേ അറിഞ്ഞോണ്ട് കൂടി ചാടരുത് അവൻ ചതിയനാ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല അപകടം പറ്റാ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്കൊന്നും പറ്റാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കും വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങൂല്ലോ മാഷടെ വിധി അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തടഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ോ അടുത്തല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാം വരട്ടെ അവട്ടി വരട്ടെ അത്യാവശ്യം ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ചില ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്നാന്തരം കരിവീട്ടിയിൽ തീർത്ത ആനക്കുട്ടികൾ ദാരുശില്പങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇനി മാഷക്കുള്ളതാ ഈ തറവാട് മാഷ് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലെ നോക്കിക്കൊള്ളണം ഒരിക്കലും നോവിക്കരുത് വിൽക്കരുത് ചിടിച്ചു പൊളിച്ച് കളയേ വരുത് ഇന്നാഘോഷിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാ ഞങ്ങൾ കുടിക്കും ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ പെട്ട പാട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവൂ കൈമാറ്റം ചെയ്യാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്നായിരുന്നു കണിയാൻ പറഞ്ഞത് കേക്കടി അമ്പമ്പോ എന്തൊക്കെ അത്യാഹിതങ്ങൾ നടക്കാനിരുന്നതാ ഈ ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേച്ചം വരെ തട്ടിപ്പോകേണ്ട കേസല്ലേ പിള്ളേച്ച പിള്ളേച്ച കുഞ്ഞെ അയാൾ എന്തോന്ന ഒരു വാദിയാണ്ടം തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദോഷവും ശാപമൊന്നും ഏൽക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നേരിൽ നിറിയൊക്കെ നോക്കിയാ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ചന്തുവേ 
ഞങ്ങൾ കുടിക്കും ആ പണിക്കരേ താരാ കുത്തിയോട്ടപ്പാട്ട് പാടി കേശു എന്തോ ഒന്ന് കുത്തിയോട്ടപ്പാട്ട് നല്ല അസൽ സിനിമ പാട്ട് തന്നെ പാടാം ചന്ത് പണിക്കരെ വെറും പഴഞ്ചനാക്കല്ലേ പിള്ളേച്ച എന്നാ തന്റെ വായി വരുന്ന അങ്ങോട്ട് പാടാ വായിൽ വരുന്നതാ ചന്തുവിന്റെ പാട്ട് സമയത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാ ഇത് തന്റെ ശവം അടക്കുമ്പം താൻ പോയി പാടറോ അവൾക്ക് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് മാഷ ഒരു മര്യാദക്കാരനായിരുന്നു ചായ്പിന്റെ അകത്ത് കയറിയ അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പുറത്ത് ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ചേർക്കാതെ ആണല്ലോ ദിവസവും പാല് കാശി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടമാണേലും അല്ലേലും ഒന്നും പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത തരക്കാരനാ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയാലെന്താ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഞാനു ആ കള്ള നിലവിലാതി പിള്ളയ്ക്ക് മോളെ മാഷ തലേ കെട്ടി വെച്ചു കൊടുക്കാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്രയും വിശ്വാസത്തിൽ ആ ഭാർഗ്യം ഇന്നലെ മാഷക്ക് എഴുതി കൊടുക്കോ അങ്ങേര് വലിയ പണക്കാരൻ മോൾക്കൊരു ചെറുക്കനെ കിട്ടാൻ എന്തോന്നാ അത്ര പാട് മാഷുടെ വില നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങേരെ പോലെ അന്തസ്സുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഈ നാട്ടില് നീ മാഷ ഒന്ന് ചോദിക്കേ റാണി ഇഷ്ടമാണോ അത് ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല പെണ്ണിന്റെ മറ്റ് കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ എന്നെ എപ്പ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് ഒന്ന് ചോദിക്കാവോ നിനക്ക് ചോദിച്ചാൽ എന്താ 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 നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി സേതു ഇന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ദിവസം എന്താ ഇന്ന് മരിക്കാൻ പോവാണോ അല്ല സേതുവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മരിക്കാനും തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസാന തീരുമാനം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇത് കോളേജല്ല വില്ലേജ് ആണ് കോളേജിലെ കളിയൊന്നും ഇവിടെ പറ്റില്ല ഇത് കളിയല്ല ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമാണ് സേതു എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം വണ്ടിക്കൂലി മുടക്കി ഇതുവരെ വന്നാലെന്താ വേഷം മിനിങ്ങേച്ച് പോകാമല്ലോ കുറച്ചു ദിവസം ആയല്ലോ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാട്ടും പുറത്തെ കാറ്റൽപ്പ പിശകാണ് എന്നാ മുടക്കല്ലാണ ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥിരം പാർട്ടികളാണ് എന്റെ അഞ്ഞില് പാർട്ടിയാടല്ലാണ നീ പോകാറുണ്ട് സമാധാനം പറയട്ടെ എന്താ എന്താ സാറിന് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ഇടാ എന്റെ എരവി മുതലാളിയുടെ മകളുമായിട്ട് നിനക്കൊക്കെ എന്താണ് ബന്ധം പിന്നെ ബന്ധുരമായ ബന്ധം സന്തതമായ ബന്ധം നിതാന്തമായ ബന്ധം മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ പറയടാ താൻ ആര് വില്ലേജ് ഓഫീസർ പോവേ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയണോ ഇഴിഞ്ഞു കൂമ്പു ഞാൻ കലക്കും താൻ കലക്കുവോ പിന്നെ കലക്കും തമാശ കളയട്ടാ ചേട്ടന് അടി വെച്ചു കൊടുത്ത അവൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അവൻ വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ച് ചേട്ടനത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ട് അച്ഛൻ മഴക്കിനൊന്നും പോകണ്ട മിണ്ടാ തിരികെടി ഇന്ന അവന്മാർ ഇത്രയും ചെയ്തു നാളെ നടുറോട്ടിന് നിന്നെ കറി പിടിച്ചാലോ അവന്റെ ഒക്കെ കഷ്ടകാലം 
എന്റെ പൊന്ന് എരവി മുതലാളി അവന്മാര് സേതുക്കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് മുതലാളിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ ചോരയങ്ങ് തിളച്ച് കയറി പിന്നെ എനിക്ക് കണ്ണിടൂട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇടി തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഇടിക്ക് തന്നെ ഒരുത്തന്റെ മൂക്ക് ചപ്പി ചമ്മന്തിയായി രണ്ടാമത് കൈ പൊക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ മൂട്ടി വീണു പോയി മറ്റവന്മാര് രണ്ടുപേരും എന്നെ കൊല്ലല്ലേ തോമേട്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുത്ത ഓട്ടം ഞാൻ വിടുവൂടെ വിട്ടു ആ പുളിഞ്ഞ പാലത്തിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് പിടിച്ചു അവന്റെ അടി വയറ് നോക്കി ഒറ്റ ചവിട്ട് എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് അവൻ ചത്തില്ല ചത്തില്ലേ മറ്റവൻ നിന്ന് ഈയൽ വിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ കിടുകിടുകിടുകിടാന്ന് വിറയ്ക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സത്യത്തെ എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു പോയി മതിലാളി സങ്കടം വരും എന്നാലും അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ കൊടുത്തു ഒരെണ്ണം ഏതായാലും നമ്മളിപ്പം മുൻകരുതലോടെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതാ മുതലാളി തോമ പോയിട്ട് നാളെ വാ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ഉറങ്ങി കിട്ടുന്നതല്ലോ ഉറങ്ങിക്കോ ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ രൂപയോ അല്ല മില്ലിക്കുള്ള കാശ് രണ്ടുലുവയോ രണ്ടുലുവായിക്ക് ഉറങ്ങിയാ മതി മനുഷ്യന്റെ മുട്ടിയെ തൊലി പോയല്ലോ മാഷേ നീ എന്ത് ഈ പാതിരാക്കിയ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സും കാറും കിട്ടാത്ത സ്ഥലമാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞോ വഴി ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ നടന്നു ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ കട അടച്ചില്ല മാഷ അനിയനെ അറിഞ്ഞപ്പോ നേരെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് ഇഞ്ഞു പോന്നു നീ അടുത്തേക്ക് വാ അപ്പോ ഞാൻ പോട്ടെ കാലത്ത് രണ്ടുപേരും കടയിലോട്ട് വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയക്കാം വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ വളരെ നന്ദി അയ്യോ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് നന്ദി പറയാൻ അല്ല അയ്യപ്പം ഞാൻ നട്ടിക്കുമ്പോ പേടിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏ എനിക്ക് എന്ത് പേടി അല്ല ഇനി മാഷൊക്കെ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ കവല വരാ എന്റെ കൂടെ വരാ നടക്കണമെന്നില്ല ഇല്ലേ എന്നാ വേണ്ട വാമല ഇതൊരു മാതിരി കോട്ട പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പേടിയാവില്ലേ പേടിയോ നീ പകല് നോക്കണം കോട്ടയാണോ കൊട്ടാരാണോ അവലേ അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ലോ ആ വാദത്തിന്റെ പൈപ്പ് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല കുട്ടിരാമൻ വൈദ്യരുടെ ചികിത്സയില്ല നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ എനിക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ വേണ്ട കുടിക്കാൻ വേണ്ട ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നാ മതി നീ വാ സത്യം പറയണോ ഇതെങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചു ലോട്ടറി അടിച്ചോ അതൊക്കെ വലിയ വലിയ കഥകളാ മോനെ വിസ്തരിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാ അല്ല അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ കണ്ടു കണ്ടത് സത്യമാണ് എന്താ സാർ കാര്യം കാര്യം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ക്ലാസ്സിൽ കാണാറില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അയ്യോ ഇത് ആര് പറഞ്ഞു സാർ എന്താ സത്യമല്ലേ അല്ല സാർ പിന്നെ ഇവിടെ പലർക്കും ഞങ്ങളോട് അസുഖമുണ്ട് സാർ കാരണം കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഷൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സാർ എന്താ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പിടിയുണ്ടോ കെമിസ്ട്രി മെയിൻ ഫിസിക്സ് മാത്സ് സബ് ഓഹോ പക്ഷേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയാണെന്നാ അതുകൊണ്ടാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സൂളജി ക്ലാസ്സിലെ സേതുഭായി എന്ന കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ എന്താ 
ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നവരാണ് ഓരോ അവയ്ക്കാതെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഞങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അതിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശരി തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് പോവാൻ ആപ്പിലായല്ലോ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ സസ്പെൻഷൻ ഇതിപ്പോ വീട്ടിലറിയും അന്വേഷണമാവും ചെലവിനുള്ള കാശിന്റെ വരവും നിൽക്കും നിനക്കിവിടെ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഏതോ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന അംഗത്വം ഉണ്ടെന്ന് പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് വെച്ച് കാച്ചുന്ന കണ്ടല്ലോ ഏതാ സംഘടന എന്ത് സംഘടന ചുമ്മാ വെരട്ടി നോക്കിയല്ലേ ഏതായാലും ആ പ്രിൻസിപ്പൽ നമ്മളെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്തായാലും ആ പെണ്ണിനെ വെറുതെ നിങ്ങൾ നോക്കിയുള്ളൂ ഏത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് സന്തോഷമായല്ലേ ഞങ്ങളെ ജീവിത ആവാളത്തിലാക്കിയല്ലേ പെങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ഈ കടുങ്കൈ വേണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും തമാശയ്ക്ക് സംസാരിച്ചു ഞാൻ സീരിയസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ തോമയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി എന്തിനാ അങ്ങേ അച്ഛനോട് എന്തൊക്കെയോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ അതിന്ന് എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെടണമല്ലോ എന്താ ഒരു വഴി അച്ഛനെ കൊണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് പിൻവലിപ്പിക്കണം അപ്പോ സേതു അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല സ്വല്പ ദുരഭിമാനമൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലെ അച്ഛൻ ചെന്ന് സോറി പറഞ്ഞാൽ ചെലപ്പോ രക്ഷ കിട്ടും അച്ഛനാണെങ്ങനാ നല്ല തടിയനാണ് ആ തോമയുടെ ഇന്ന് നല്ലോണം കിട്ടിയല്ലേ ആര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളവരെ ഏടിച്ച് പരത്തിട്ടാ പോന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു വളണ്ടില്ലേ കുട്ടി താറാവ് അറിയാ നമ്മളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള സെന്റിമെന്റ്സ് വെച്ച് സേതുമായിട്ടൊരു ലവ് ട്രാക്ക് വർക്ക് ചെയ്താലോ നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥ എന്ന് എവളും ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അറിയാ കളഞ്ഞിട്ട് വാ ഇറ്റ്സ് റിയലി വണ്ടർഫുൾ ദാസിന് അറിയാമോ ഞാൻ എന്റെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ഒട്ടേറെ കൊട്ടാരങ്ങളിലും ഗുഹകളിലും ഒക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വാസ്തുകലാ ശില്പത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണിത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആയിക്കോടുന്നില്ല ഇൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ വാസ്കോഡിയാമ്മ കേരളത്തിൽ കാലുകുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരമ്പരാഗത വസ്തുകല ഇവിടെ സജീവമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഐ കാൻ ജസ്റ്റ് പ്രൂവ് ഇറ്റ് അപ്പൊ നീ പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ വളരെ അമൂല്യമാണെന്നാണ് അമൂല്യവും അപൂർവവും വഴിയെ പോയ ഒരു വയ്യാവേലി വലിച്ച് തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചെന്നും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് ചേട്ടന്റെ തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് സ്ഥലമിട്ട ആളും ഒരു മണ്ടൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണ്ടനാണ് അത് പിന്നെ അല്ല അതിരിക്കട്ടെ ഇതുപോലുള്ളൊരു വീട്ടിൽ പഴക്കം ചെന്ന പല രേഖകളും നാണയങ്ങളും മറ്റും കാണാനിടയുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ എവിടെ ഒക്കെ ഉടമസ്ഥ അടുത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും ആളിപ്പോ എവിടെയാ താമസം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ എന്നെ അവിടം വരെ കൊണ്ടുപോകും അതിനെന്താ ഈ വീടിന്റെ കാലനിർണയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന കിട്ടിയാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു നീ ഇതൊക്കെ കണ്ടോണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കേ ഞാൻ പോയി നോക്കി തരാം
ചുമ്മാതല്ല അവധിക്കാലത്ത് നാട്ടിലോട്ട് വരാത്തത് മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി അമ്മ കല്യാണക്കാര്യം പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം നനക്ക് ഒരു ചുക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതെ എനിക്കും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാ മനസ്സിലാകുന്ന പ്രായമായി എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് സംഭവിക്കണോ ഈ ദേഷ്യം തന്നെ അസൽ കാമുകന്മാരുടെ സൈലാണല്ലോ കാണരു എടാ ആദ്യം ഞാൻ മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലെ പെണ്ണ അയ്യപ്പൻ ചേട്ടന്റെ മോള് ഒരു വട്ട് കേസാ ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെ അമ്മയ്ക്ക് എഴുതിക്കൊള്ളാം എന്നാ അങ്ങോട്ട് എഴുതേ ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കുന്നു എന്താ പിരിവുകാരാണോ പിരിവുകാരും പിച്ചക്കാരും ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നാ മതി അന്നേ ഞാൻ പിച്ച കൊടുക്കൂ ഇതുവരെ പിച്ച എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ മുതലാളി കനിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അധികം താമസിയാതെ അതും തുടങ്ങേണ്ടി വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഫാമിലീസ് ഈ മൂന്ന് ഫാമിലീസും ഇന്ന് കണ്ണീരിൽ ആണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുതലാളി അതിനും മാത്രം കണ്ണീര് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആണ്ടു പോകാൻ മാത്രം ഏ സാർ അവനത് കുറച്ച് ആലങ്കാരിക ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇന്ന് അപകടത്തിലാണ് സാർ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുമാണ് ആർക്കാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടുക എന്ന് മത്സരിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇടുത്തി പോലൊരു സസ്പെൻഷൻ ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ വീണത് അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് ആ മാതൃകാ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയി പോയില്ലല്ലോ സാർ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി അന്നങ്ങാനും നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഹിരവിപ്പിള്ളയുടെ കൈയുടെ വെയിറ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞേനെ ഞങ്ങളുടെ ഫെയ്റ്റ് അതാണെങ്കിൽ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള നാലഞ്ച് ഹിറ്റ്സ് എന്നുള്ളൂ സാർ പക്ഷെ ദേവി ഇത് ഞങ്ങളെ ഹേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഹേറ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങളെ ഹേറ്റ് ചെയ്യരുത് സാർ ഹേറ്റ് ചെയ്യും അല്ല ഹേറ്റ് ചെയ്യരുത് ചെയ്യും 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 നമസ്കാരം നമസ്കാരം മഷ ഇത് എന്റെ അനിയനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നത് യവമാരുടെ ഭാഗ്യം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ടെന്റിയുടെ കാല് പിടിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ ദൈവമേ പോട്ടെ കാര്യം കാണാൻ രവിക്കാലം പിടിക്കണമെന്നാണല്ലോ പ്രമാണം ചേത് വീട്ടിലുള്ളപ്പ ചെന്നാ മതിയായിരുന്നു എങ്കിൽ ചീത്ത വലിയ അവളുടെ മുമ്പ് വെച്ചാകുമായിരുന്നു ആ പെരട്ട കിളവന്റെ മുമ്പ് വെച്ച് ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഒന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നോക്കാമായിരുന്നു ഓഹോ അത് ശരി സസ്പെൻഷൻ മാറ്റി ഡിസ്മിസൽ ആകണമായിരിക്കും ദേ വരണുണ്ട് അങ്ങേരുടെ ചായ തന്നെ ഇരവി ചായ കൊച്ചേ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രേമിക്കുകയും മറ്റും വേണ്ട എത്രയും വേഗം സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഒറ്റ ഇറക്കം ഇറങ്ങും എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിടാൻ പാടുപെടുന്നു അച്ഛനെന്ത് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പറഞ്ഞു ആദ്യം കാണുമ്പോഴുള്ളൊരു ദേഷ്യുള്ളൂ ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ട കാര്യം ശരിയാവുന്നാ തോന്നുന്നത് ഞാൻ അച്ഛനോട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം അതാ നല്ലത് അല്ലെ സേതുവിനും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട അമ്മേ അമ്മേ ഇത്തിരി കാപ്പി താമേ എന്താ അമ്മേ കാപ്പി റെഡി ആയില്ലേ പൂവ് ആ ഫ്ലാസ്കിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ മുറിക്കാത്ത കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കാമെന്ന ആളാ അച്ഛൻ മുറിക്കാത്ത കയറ്റി വിട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോയി ഞാനതങ്ങ് മറക്കുകയും ചെയ്തു ഓ പഴയ സാധനങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ വന്നതാവും അല്ലേ വളരെ നന്നായി ആ മുറിയൊന്ന് വൃത്തിയായി കിട്ടുമല്ലോ അല്ല പഴയ ഇരുമ്പിന് കിലോയ്ക്ക് എന്ത് വില തരും എന്താ വെറുതെ എടുത്തോണ്ട് പോകാന്നാണോ 
ദാസമാസ്റ്റർ കൂടെ വന്ന ആളാ ചിലപ്പോ നിന്റെ അച്ഛൻ വെറുതെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരുപാട് ഇരുമ്പില്ലേ ഒക്കെ ദ്രവിച്ച് നാശമായിരിക്കുക വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുക്കിയെടുത്താൽ അഞ്ചോ പത്തോ രൂപയ്ക്കുള്ളത് കിട്ടും നുണ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാവുന്ന കരുതണ്ട ഇയാൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പാന്റ് ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇത്തിരി വില കൂടിയതാണല്ലോ ഇതുപോലെ ആളുകളെ പറ്റിച്ച് ഒത്തിരി കാശുണ്ടാക്കി കാണും അല്ലേ അമ്മേ ആ മുറിക്കകത്ത് പഴയതാണെങ്കിലും വില പിടിച്ച പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇയാളെല്ലാം കട്ടോണ്ട് പോയാൽ എനിക്ക് ഇരുമ്പിന്റെ ബിസിനസ് ഉള്ളൂ മോഷണമൊന്നുമില്ല ഒരു ബിസിനസ് ഇപ്പൊ വേണ്ട അച്ഛനുള്ളപ്പോ വരൂ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞെടുത്തോ ഒക്കെ അല്ല പൊയ്ക്കോളൂ അച്ഛനുള്ളപ്പോഴല്ലാതെ ഒന്നും തൊട്ടുവരുത് പോവാനല്ലേ പറഞ്ഞത് എവിടെ കിടന്നത് ഓരോ ശല്യങ്ങൾ ഒന്ന് കയറിക്കൊള്ളൂ അമ്മയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഞാൻ എന്ത് പറയാന നിന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയില്ലേ ഇരുമ്പ് വെച്ചോടെ കാരണോ എവിടെ ആകെ കൊളവാക്കിയല്ലോ കാർത്തി അത് ദാസം മാസ്റ്റർ അനിയനാ രണ്ട് അമ്മ എടുത്ത ആളാ ഡബിൾ അമ്മ ബഹുമിടക്കൻ വാസ്തുകലകളെ കുറിച്ച് ചില ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പഴയ ചില താളി പോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ നാണയങ്ങളോ കിട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആയിക്കോളൂ എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു ആണോ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ പഴയ ഒരു ഇരുമ്പ് കച്ചവടക്കാരനാണെന്ന് വെറും ആക്രി മാക്രി നീ അങ്ങനെ ധരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നിന്നെ തിരുത്തിയോണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമല്ലെന്ന് അയാൾ കരുതിക്കാണ് ചേച്ചെ ഞാൻ ഒരുപാട് വഴക്കും പറഞ്ഞു വഴക്കും പറഞ്ഞോ നിന്റെ തള്ളയുടെ ബുദ്ധി തന്നെയാണല്ലോ ദൈവം നിനക്കും തന്നിരിക്കുന്ന കഴുത ബുദ്ധി എന്റെ വായിന്നൊന്നും കേക്കരുത് ഈ വാകുണ്ടൊന്നും ഒച്ചത്തി പറയാൻ വേണ്ട ഇനി താഴെ പോരും വെപ്പ് വല്ലാണെന്ന കാര്യം ഓർമ്മ വേണം എന്റെ മൂതേവി കിളി അരുന്നുണ്ട് അൽദമാമീന്ന് ഒരു ജോടി സ്വർണപ്പല്ല് അഞ്ചു പവൻ വായിക്കകത്ത് പഴയ ഇരുമ്പ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനുണ്ടോ വെറുതെ വേണ്ട നല്ല വില തരാം പഴയ ഇരുമ്പ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനുണ്ടോ ഒരു പഴയ മൺവെട്ടി ഉണ്ട് വേണോ ഇതാരാ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മൂട്ടിയോ അല്ല മൺവെട്ടിയോ പക്ഷെ തൂക്കി നോക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാണിച്ചത് വലിയ തമാശയായിപ്പോയെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കണ്ട തനി ഇരുമ്പ് കച്ചവടക്കാരനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇരുമ്പ് കച്ചവടക്കാരൊക്കെ സാമാന്യം യോഗ്യന്മാരാണ് ദേ സാറേ സാർ വലിയ ആളാണെന്നും ഗവേഷകനാണെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ താങ്കളുടെ ഇരുമ്പ് കോമഡി തീരെ ഏറ്റില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ തൽക്കാലം നമുക്ക് സീരിയസ് ആവാം ഹ്യൂമർ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ യഥാർത്ഥ ഹ്യൂമർ ആസ്വദിക്കാൻ നല്ല കഴിവുള്ള എന്റെ പേര് സേതു ഭായി എന്നാകുന്നു കൊള്ളാം നല്ല പേര് ലേശന്റെ രസികത്വം ഇല്ലാത്തവരോട് എനിക്ക് വലിയ മതിപ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സാമാന്യ മര്യാദയുടെ പേരിൽ എന്റെ പേര് പറയാം ഗോപൻ മുഖസ്ഥിതി പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഗോപൻ ഒരു മഹാവൃത്തിയായിട്ട പേരാണ് എന്തിനാ ഇപ്പൊ ചിരിച്ചത് അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ സേതു ഭായ് കൊള്ളാം കുറെ നേരമായല്ലോ ഗോവ മുറിക്കാതെ കയറിയിട്ട് തലയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ലാത്ത ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലാതെ താളിയോലയിലെ നാണയത്തിലൊക്കെ എന്തോന്ന് ഇരിക്കുന്നു പഠിക്കാൻ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാൻ അമ്മയ്ക്ക് പണ്ടേ നല്ല മിടുക്ക വലിയ പുറത്തക്കാരി വന്നിരിക്കുന്നു നീ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേ വന്നി ചായ കുടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് തപ്പാൻ പറ നല്ല കലാബോധമുള്ള പാർട്ടീസാണല്ലോ ഇത്രയും നല്ലൊരു വീണ ഈ ചവറുകൾക്കിടയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നല്ല കാട്ടിയുള്ള മനസ്സ് തന്നെ വേണം മോള് വലിയ കലാകാരിയാണെന്ന് നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്നെ വീണ വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നീട് അതൊരു വലിയ കുരിശായി ആര് വീട്ടിൽ കയറി വന്നാലും ഉടനെ ഞാൻ വീണ വായിക്കണം കമ്പി പൊട്ടിപ്പോയെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനത് ഒളിച്ചു വെച്ചതാണ് പക്ഷെ അറിയാവുന്ന വിദ്യ സാധകം ചെയ്യാതെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് ദൈവദോഷമാണ് ഒരു പ്രദർശന വസ്തുവായി അരസികന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീണ കുറച്ചൊന്ന് വായിച്ചാൽ തരക്കേടില്ല ദേവി ഇത് ഉപദ്രവിക്കില്ലേ അച്ഛൻ കണ്ടാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമാവും ഇല്ലെന്നേ സേതു വീണയിൽ മീട്ടുന്ന സ്വരങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ തൊണ്ടയിൽ കേൾപ്പിക്കാം എന്താ എന്നോട് മത്സരത്തിനുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു മത്സരത്തിനും ഇല്ല അയ്യോ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നേ കമ്പി പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് സേതു നുണ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ 
ചെറിയൊരു മത്സരം നടത്താൻ പോവുക അങ്ങനെ തോപ്പിക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട ഞാനാണ് അവളെ വീണ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ കാര്യം വീണയിലെ സ്വരത്തിനൊത്ത് നിമിഷ കവിത ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പാടുമെന്ന് പറയായിരുന്നു എങ്കിലും കാണാനല്ലോ കാണാനൊന്നുമില്ല എന്നാ വിടരുത് മോളെ കാണിച്ചോട് മോളെ പുതുശ്ശേരി തറവാട്ടുകാരുടെ മിടുക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല
ഇത് സംസ്കൃതമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഇത് പക്ഷെ അത്ര പഴയതൊന്നുമല്ല പഴയതാകണമെന്നില്ല വാസ്തുശില്പങ്ങളുടെ കാലനിർണയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യം പഴയ ലിപി അറിയാവുന്ന ആരുണ്ട് ഇവിടെ ആ വഴിയുണ്ട് ആളെ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നീ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്ക മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ദാസേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഗുരുക്കളിൽ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനാണെന്ന് സരസ്വതി വിലാസം അല്ല യു പി സ്കൂളിലെ മാഷ ദാസേട്ടന്റെ ഏട്ടനാ ഇരവിരാമുള്ളിയുടെ പഴയ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന ഓ നമ്മൾ ദാസൻ മാഷ്ട് അനിലാണോ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയട്ടെ ഇവിടെ വരിക അല്ലെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറിയ ഇവിടെ ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ വരിക വേം പോയി ചിക്കിലായിട്ട് വരിക ഒട്ടും താമസിക്കില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും വേം വരിക എനിക്കിരിക്ക നല്ല അനുസ എന്താ സംസ്കൃതം പഠിക്കണം ഉദ്ദേശം ഏ അല്ലല്ല എനിക്ക് ഒരു ചെമ്പ് തകിട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓ അതിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓ പുതുശ്ശേരി തറവാടിന്റെ കാലനിർണയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വല്ല തെളിവുകളും കിട്ടുമെന്ന് അറിയാനാണ് അതുകൊണ്ട് ആശയങ്ങൾ വെക്കുന്നല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഇടത്തും വലത്തുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇടയിൽ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള അക്ഷരം ഏതാ ഞാൻ ഗണിച്ചു നോക്കാം ഏ അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഇതുവഴി വരുമ്പോ ഞാൻ ശരിപ്പെടുത്തി തരാം ഏ എന്നറിയിക്കോളൂ ഇറങ്ങിക്കോളൂ ായിരുന്നോ ഉയരെടുത്തു പോയല്ലോടോ അഞ്ച് മണി മുതലേ കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഞാൻ വഴിയിൽ കാതിർക്കുക എന്തിനെ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ചു അല്ലാനോ ഗുരുതരമായൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാൽ താൻ കറിയിരിക്ക എനിക്കിപ്പോ ഒരിടത്ത് ഇരിപ്പോ ഒഴിച്ചില്ല പ്രദേശം കൂടെ അറിയാതെ എന്തുവാടോ പറയാ പക്ഷേ എന്ത് പക്ഷേ എന്നെ പിള്ളേച്ചൻ തെറ്റി ധരിക്കരുത് ഇല്ല പിള്ളേച്ചൻ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു സൂത്രം കൈവരയും പോവുകയാണ് ഏഹ് എന്തുവാടോ താനീ പറയുന്നേ ഏഹ് വിശദമായി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പിള്ളേച്ചൻ എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരണം എന്തുറപ്പ് കിട്ടുന്നതിൽ പാതി എന്താണെന്ന് അറിയാതെ എന്തായാലും ശരി പോര ആണയിടണം എന്റെ ഒറ്റ മകളാണ് സത്യം കിട്ടുന്നത് പാതി ദാസം മാസ്റ്റർക്ക് പിള്ളേച്ചൻ വിറ്റു കഴിഞ്ഞ പുതുശ്ശേരി തറവാട്ടിലെ നടുമുറ്റത്തുള്ള കുളത്തിൽ വിലമതിക്കാനാവാത്ത വിധം വിലയുള്ള ഒരു നിധി കുമ്പം അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൈവങ്ങളാണ് സത്യം ജലാന്തർഭാഗ്യ വെള്ളത്തിനടിയിൽ മധ്യേ കമലതളം താമര അടയാളം മുക്കോ ത്രയാങ്കുലം കുഴിച്ചു എന്നാൽ സൂര്യപ്രഭോ നിധി കുംഭം സൂര്യനെ പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന നിധി കുംഭം അല്ല ആരൊക്കെ ഏത് മേലേക്ക് വന്നാട്ടെ പാടോ 
ഇതുവരെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാൻ പറ്റിയില്ല മാഷ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയല്ലേ അതെ അതെ ഞങ്ങളുടെ കടമയല്ലേ ഈശ്വര എങ്ങനെ കിടന്നിരുന്ന വീടാ അതെ മുഴുവൻ മാറാലെ പിടിച്ചു ശരിയാ അടിച്ചു വാരാൻ ആരായിരിക്കുന്നേ അതും ശരിയാ വടിപിടിയിടോ ആട്ടെ മാഷെ ഇതുവരെ ഈ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ പ്രേതോപദ്രവോ മറ്റോ അല്ല അറിയണമല്ലോ പ്രേതം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് വരികയില്ലത് അല്ല അടുത്ത മാസം മുതൽ ഞാൻ രൂപ കുറേശ്ശെ തന്നു തുടങ്ങാം ഞാൻ മാഷോട് കാശ് വയ്ക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണെന്നാണോ കരുതിയത് എന്തായാലും തരാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണല്ലോ മാഷേ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ മാഷോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ കാശല്ല വലുത് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാ മാഷേ മുന്നിലിരുത്തി പുകഴ്ത്താണെന്ന് കരുതരുത് ഇത്രയും നല്ല മനസ്സുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ ഓ ഓ ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന തിളക്കൊക്കെ അകത്തുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ ഈ വീട് മാഷുക്ക് കൈമാറ്റം നടത്തിയ ദിവസം രാത്രി ഈ പാവം മനുഷ്യൻ ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല മാഷെ കുട്ടികളെ പോലെ ഇരുന്ന് കരയായിരുന്നു അത്രമാത്രം ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരു വീടാണ് ശരിയാണ് പണിക്കര് പറഞ്ഞല്ലോ വീട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത ദിവസം രാത്രി ഞാൻ കരയുകയായിരുന്നെന്ന് എന്നാ സത്യം അതല്ല മാഷെ അന്ന് മുതൽ ഇന്നു വരെ ഞാൻ കരയാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയാൽ ഉടനെ സ്വപ്നത്തിൽ പരദേവതകളുടെ വരവായി ദൈവങ്ങളാണേ എടാ ഇരവി രാമം പിള്ളേ കുലദ്രോഹി സ്വന്തം തറവാട് കളഞ്ഞു കുളിച്ചോനേ എന്നും പറഞ്ഞ് പരദേവതകൾ ഒന്ന് അടങ്കം എന്നെ കരത്തി പുറപ്പിക്കുന്നില്ല മാഷേ ഞാൻ അധികം വളച്ചു കിട്ടുന്നില്ല മാഷ് തന്ന കാശ് ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം വീടൊഴിഞ്ഞു എന്നാ വലിയ ഉപകാരമായി എനിക്ക് മനസമാനത്തോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാമല്ലോ തന്ന കാശിന് ഞാൻ പലിശ വന്നേക്കാം പലിശയല്ല ബ്ലേഡ് കമ്പനിക്കാർ തരുന്ന അത്രയും പലിശ വരാ അല്ല അതൊന്നും അല്ല നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം വിറ്റ് കിട്ടിയ കാശാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോ വേറൊരു സ്ഥലം ശരിയാകാതെ വൈകിയ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പൊ പലിശ മാത്രം പോരാ ലാഭം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അതും തന്നേക്കാം ഒരു ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൂടുതൽ വരാം അയ്യോ പതിനായിരം രൂപയോ അല്ല അയ്യപ്പഞ്ചാരിന്റെ ചായപ്പിലൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകാൻ പ്രയാസമുണ്ട് വേറൊരു വീട് ശരിയാകുന്നത് വരെ ആഹാ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എവിടം വരെ ആയി ഗവേഷണമൊക്കെ ആ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ ഗവേഷകൻ അത്ര ശരിയല്ല നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്ത് വരാട്ടാ താമസിക്കാൻ വേറെ വീട് കിട്ടിയാൽ ഈ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആ പാവത്തിന് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഉറക്കം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വല്ല സ്ലീപ്പിംഗ് പ്ലസും കഴിക്കട്ടെ എന്ത് വന്നാൽ ഈ വീട് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല വീട് അയക്ക് വിട്ടു കൊടുത്താലും നിന്റെ ഗവേഷണത്തിനൊന്നും അങ്ങനെ എതിരി പറയൂല ഈ വീട്ടിന് റിയൽ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ദാസാട്ടിന് അറിയില്ല മുടക്കു മുതൽ ലാഭം തരാമെന്നല്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാല്യൂ ദാസേട്ടം പറയുന്ന വാല്യൂ രണ്ടും രണ്ടാണ് എടാ ഞാൻ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല വീട് ഒഴിയാൻ ദാസേട്ടൻ മാത്രല്ല എനിക്കും തീരെ താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല ഗോപം കുഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വന്നതല്ലേ ദാസമാഷ പറയട്ടെ ആ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ത് വിട്ടി താമാഷ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ വീട് വിലക്കെടുത്തത് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് എവിടുന്ന് ഒന്നും ഒരു ഇഷ്ടം രേഖാമൂലം വീഴുത്തുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കൂടി ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ താനൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം രൂപ മുഴുവൻ വാങ്ങിയിട്ടല്ല ഞാൻ വീട് എഴുതി കൊടുത്തത് ഇനിയിപ്പൊ വിറ്റിട്ടില്ല എന്ന രേഖ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ വെറുതെ നിർബന്ധിക്കുന്ന എന്തിന് ദാസമാഷ് എന്ത് പറയുന്നു മാഷ് പറ ശരി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇരുപത്തയ്യായിരമോ അമ്പതിനായിരമോ നിങ്ങൾക്ക് അധികം തരാം പക്ഷെ എനിക്ക് നിർബന്ധമായും വീട് ഒഴിഞ്ഞു തന്നേ പറ്റൂ കാശല്ല പ്രശ്നം പിന്നെ എന്തോ അലക്കയാടോ പ്രശ്നം എവിടുന്ന് വന്നതായി ശ്രീകര ഹലോ യെസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ തന്തെ ആവാനുള്ള പ്രായമുണ്ട് വാക്കുകൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാ കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ ഒഴുകിക്കളയോ പയ്യനല്ലേ ഇവരെല്ലാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വിവരമൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നും വേണ്ടോ 
പിള്ളേച്ചൻ ആരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കിടന്ന് മെലസുന്നത് വന്നാട്ടെ പിള്ളേച്ച ആലോചിക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സമയം തരുന്നു പാലക്കാട്ടുകാർ എന്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് എന്നോട് മനസ്സരി ജീവിക്കാൻ വിചാരിക്കണ്ട ഇത് ഇരവി രാമം പിള്ളയാണ് പപ്പനാവന്റെ മണ്ണ് ജനിച്ചവൻ അതത്ര നല്ലതല്ല അഹോ അയ്യോ അയ്യോ ഓടിക്കളഞ്ഞാലോ അല്ല പിന്നെ ഓടുന്ന ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നേ ഓ നൂറായിസ് ഞാനിപ്പോ കണ്ടതേ ഉള്ളു അല്ല ഞാനിപ്പോ ഓർത്തതേ ഉള്ളു ആളെ പിന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പിന്നെ അന്നത്തെ തകിടില്ലേ അതൊരു പ്രേതലേഖനായിരുന്നു അതായത് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുരുഷേരി തറവാട്ടിലെ കാര്യസ്ഥനായിരുന്ന ഒരു കുഞ്ചിത പാദം അന്നത്തെ ഗൃഹനാഥന്റെ മകൾക്ക് വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് എഴുതിയ ഒരു പ്രേമലേഖനായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കുറെ അക്ഷരങ്ങൾ ഞാൻ തപ്പി പിടിച്ച് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അത് പുതുശ്ശേരി തറവാടിനെ പറ്റിയുള്ള എന്തോ രേഖയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് തോന്നിയതല്ല ഞാൻ വ്യക്തമായി വായിച്ച അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയതാ എവിടെ ആ തകിട് കാണട്ടെ അതെ ഞാൻ ഞാനല്ല ഇവിടെ ഇരവി രാമൻപിള്ള ഒരു പ്രശ്നം നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു തകിട് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ തകിട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണം അദ്ദേഹത്തെ തകിട് കാണിച്ച എന്തിനാ അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത തകിടായിരുന്നല്ലോ എടുത്തെങ്കിൽ എടുത്ത ആളിന് എന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അറിയായിരുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്ത് കൊടുത്തു പോയി അപ്പഴേ കുറ്റി 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 എനിക്ക് ഈ സ്വൽപ്പ തിരക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഏ പിന്നെ കല കലയോട് കൂടുതൽ അഭിനിവേശം തോന്നിയതുകൊണ്ട് വാസ്തുവിന് വിടേണ്ടി വന്നു എന്ത് കല അത് പല കലകളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ ഈ ഹാർമോണിയം തബല പിന്നെ വീണ ഇതൊക്കെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഈ വീണയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ വല്ലാതെ വീണുപോയത് അല്ല ഞാൻ കണിയാന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഒരു തകട് കൊടുത്തിരുന്നു അതൊന്നും തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല തരാൻ ഇനി ഈ വീടിന്റെ പടി അടക്കവും വേണ്ട അകത്ത് പടി മര്യാദക്ക് വീടുള്ളിൽ നിന്നാണ് അനിയന്റെയും ചേട്ടന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി ഓർത്ത് സാർ അല്പം പോലും വിഷമിക്കാൻ വേണ്ട ഇറങ്ങി പോടാ ഇവിടെ ഇല്ലേ അവൻ ഇവിടെ തന്നെ പുറത്ത് കാണുന്നില്ലല്ലോ ദാസം മാസ്റ്ററേ എന്താ വേണ്ടത് ഞങ്ങളെ തന്നെ കാണാനല്ല മാഷ കാണാനാണെന്നോ എന്താ കാര്യം അത് ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചോളാം ഞാൻ പിന്നെ ആരാ പെണ്ണാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോ ഇത്രയും പേരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് സംശയം തീർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒടക്കാനുള്ള പ്ലാനാണോ ഒടക്കാനുള്ള കൈത്തരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ തണ്ടിയല്ലോ കാര്യം പറ തോമാ ചേട്ടാ ഏകനില്ല മതിയല്ല അടുത്ത പടി ആ നിന്റെ ചേട്ടനെ വിളിയാ മാഷ് ഇവിടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അപ്പേ 
പിള്ളാച്ചൻ വീടൊഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ താനാ ഇറങ്ങൂൽ എന്നാണ് കേട്ടല്ലോ നേരാണോ അത് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബന്ധപ്പെട്ടവരാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാരന്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയാ എതിരി മുതൽ എതിരി മുതൽ ആരുടെ ഒരു പ്രശ്നം നാരന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിള്ളാച്ചന് വീട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒഴിയണം കണ്ട പാലക്കാട് എന്നൊക്കെ എവിടെ വന്ന് നാട് ഭരിക്കാൻ നിന്നാലേ ഉള്ള കാര്യം പറ ഒഴിയുന്നോ അതോ ഒഴിപ്പിക്കണോ അത് തന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ താനോ അയ്യോ തോമാച്ചനൊക്കെ താനെന്നോ പിന്നെ അച്ചാന്ന് വിളിക്കണോ വേണം തോമാച്ചാന്ന് വിളിക്കണം വാ ഉത്തരവ് ഞാൻ ഇയാളെ പട്ടിന്ന് വിളിക്കാത്തത് ഇയാൾക്ക് എന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രായമുള്ളതുണ്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നോടാ എങ്ങാണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു തെണ്ടി എന്നെ പട്ടിന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നോടാ നീ എന്താ വിളിച്ചത് പട്ടിന്നോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വിശേഷണം കൂടി ആവാം തെരുവ് പട്ടി അതുപോലെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വീട് വഴി ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചോ ആദ്യം അവൻ സമ്മതിച്ചതാ നിലവിളി കേട്ട് നാട്ടുകാർ കുറെ ഓടിക്കൂടി എങ്ങാനും കാഞ്ഞു പോയ സാക്ഷി പറയാൻ ആളുണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന് കരുതി തോമാ തല്ലങ്ങ് നിർത്തി വീടൊഴിയുമോ ഒഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാ ഉളുവാ പിള്ളാച്ച കൊടുക്കാൻ പോയവ കൊണ്ടു കാണും ഇല്ലല്ലോ കൊല്ലം കൊല്ലം കൊല്ലണമെങ്കിലേ തോമാ ചന്തപ്പണിക്കരായിരിക്കണം നീ തറതല പറയാതെ ഉള്ള കാര്യം പറ വീടൊഴിയോ വീടൊഴിയോ അത് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ കാര്യം അവർക്കല്ലേ അറിയാവൂ മുതലാളി പതിനഞ്ച് കുപ്പി കള്ളും നൂറ് രൂപ വെള്ളത്തിലായി ഒരുപാട് മറ്റേ ചട്ടമ്പി വന്നിരിക്കുന്നു ചന്തുവേ എന്തുവേ ഗണകന്റെ അച്ഛ കൈയൊന്ന് നോക്കിയാലോ എന്ത് ക്ഷുദ്രം ഗണകൻ ക്ഷുദ്രം ചെയ്താൽ പ്രേതങ്ങൾ വീടൊഴി അവന്മാർ അവിടെ ഉറക്കുകയും ചെയ്യും തലവേദന ആയല്ലോ ഈശ്വര മുതലാളി സാറേ ഇരവിച്ചേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ശല്യപ്പെടുത്താത്ത ഫോട്ടോ ഇവിടെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് ഇനി അധികം വച്ചു നീട്ടിയ ഈ വീട്ട് പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സ്ഥലം കാണും സാറേ അപ്പൊ അടിയുടെ ചൂട് മറന്നിട്ടില്ല ആ ശരി 
പോയിട്ട് നാളെ കാലത്ത് വാ ഞാന് സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ നാളെ ശരിയാവുമോ സാർ പോയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നോക്കാം പോണ സസ്പെൻഷൻ ഞാൻ പിൻവലിപ്പിക്കാം പക്ഷേ എന്റെ ദൈവമേ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി ചാത്തനേർ നീ എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കണോ ദൈവത്തിനറിയാം അന്നേരം ആലോചിക്കണമായിരുന്നു മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകണം ഏ എറി കണ്ട ഒരു സംശയം തോന്നരുത് ആ പിന്നെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എറി ഉള്ളരുത് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞ അബദ്ധം പറ്റിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവും ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ കൊള്ളത്ത
ചാത്തിനെ പിടികൂടാ എന്ന് ശ്രമിക്കുന്നൊക്കെ വെറും പോഷക അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ നമുക്കൊക്കെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഈ ലോകത്തുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവമില്ല ചാത്തനില്ല പ്രേതമില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാ എന്റെ കൂടെ തന്നെ എത്ര പ്രേതങ്ങൾ നടക്കുന്നു ചെമ്പില തങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കൊരു ചരട് ചെവിച്ചെട്ടിയാലോ മാഷേ ഞാനൊരു യുക്തിവാദിയാണ് എനിക്കിതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല ഇതൊക്കെ ആരുടെ യാത്രയാണെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ പിള്ളേരുടെ യാത്രയാണോ യഥാർത്ഥ യാത്രയാണോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം പണയം വെക്കണോ മാഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരിടത്ത് കഴിയുന്നതിലും ഭേദം വല്ല ചാത്തന്റെ ഏറ് കൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുക ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇതൊരു പഴയ തറവാടല്ലേ ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഒരു വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അല്ല അവിടെ എങ്ങനെ തിന്നോണ്ട് കിടന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞതാ ഈ ഞാവിണി ഒരുത്തരം അതിനൊക്കെ കാരണം എല്ലാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഏത് ചാത്തനായാലും പോത്തനായാലും ഞങ്ങൾ ഈ വീട് അടിയുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ആ പിള്ളെ ഒരു പാടം പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ തീരുമാനം പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്താ അവര് കണ്ടമാനം ഉപദ്രവിച്ചോ മാഷെ ആരാ പറഞ്ഞതൊക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പ്രേതം വന്നു ഉപദ്രവിച്ചു എന്നൊക്കെ ദേ തടവാൻ വേണ്ടി തന്നയച്ചതാ തൈലം എവിടെയാ വേദന ഞാൻ പെരട്ടി തരാം കൈപ്പുണ്യുള്ള കൈയാന്ന് അമ്മ പറയുന്നത് എന്നെ ആരും ഉപദ്രവിച്ചില്ല എനിക്ക് അവിടെ വേദനയില്ല ആ അത് വെള്ളം മാഷ കണ്ടാലും അറിയാലോ വേദന ഉണ്ടെന്ന് നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന്റെ ഒരു വേദന മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ മരുന്നത് മാഷക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ നിനക്ക് എന്താ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്തത് ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടായിട്ടല്ല ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ പിന്നെ അത് മതി മാറ്റിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പിള്ളേം കൂട്ടിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക മാഷക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് കണ്ടാലും എന്താ ഇടു ആളുകൾ എന്നെ കുറ്റം പറയൂ ഞാൻ ഒരു സ്കൂൾ മാഷ പള്ളിയിലെത്തിനൊന്നല്ലല്ലോ മാഷല്ലേ ഒരു പേടി തന്നെ മാഷ് നീ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാവോ ഒന്ന് പോയി തരാവോ ആ ഗോപൻ ഇപ്പൊ വരും
ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്നതും നടത്തിയതും എന്നോട് ആലോചിക്കാതെയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വോട്ടും വാങ്ങി അധികാരത്തിൽ വന്ന ഞാൻ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നത് എന്റെ വീട് എനിക്ക് വിട്ടുകിട്ടണം അത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രസിഡന്റിനോട് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രേതങ്ങളെയും ചാത്തിനെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് പിള്ള തന്നെയാണ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിന്റെയൊക്കെ പുറകിൽ ഈ കണിയാനും ചന്തു പണിക്കരുമായിരുന്നു പിള്ളേച്ചം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു അത്രയേ ഞങ്ങളുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ നിരപരാധികളാണ് നിന്റെയൊക്കെ സസ്പെൻഷൻ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരുന്നുണ്ടോ ദേമൂപ്പിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മുന്നും പിന്നെ നോക്കാനൊന്നുമില്ല ആ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ വീട് വീണ്ടും തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന എന്റെ ഉദ്ദേശം സ്വപ്നം ഏ ആ സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിൽ പരദേവതകൾ വന്ന് എന്നെ കിടത്തി പൊറപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഉടൻ വീട് തിരിച്ചു വാങ്ങണം എന്നാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ വീട് വിറ്റത് ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓരോ തവണയും ഓരോ രീതിയിലാണോ ആണോ അത് പ്രശ്നം വെച്ച അരപ്പാളയോട് ചോദിക്കണം എന്താണ് പ്രശ്നത്തിൽ കാണുന്നത് അതായത് അതായത് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ എത്രയും വേഗം ഈ വീട് വിട്ടുകിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പുതുശ്ശേരി തറവാട്ടിൽ 
പല ജീവനാശങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രശ്നത്തെ കാണുന്നത് ഇയാൾ വെറും നുണയനാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്ത് വന്നാലും വീട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒക്കില്ല അത്ര മാത്രമേ അയാൾ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ തന്റെ മരണം കൊണ്ട് അത് അവസാനിക്കൂ അത് പറയാനുള്ളു ഇത്രയും വായ സ്ഥിതിക്ക് തണ്ടിൽ നിറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമുള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരു ചോര പുഴ ഇവിടെ ഒഴുകും ഓഹോ താനാണ് ഒഴുക്കുന്ന ആള് കിട്ടിയതൊന്നും പോരായിരിക്കും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്റെ കൈക്കരുത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വേണം നമുക്കെന്ത് രണ്ട് ഭാഗവും ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചാൽ സംഗതി കൂടുതൽ വഷളാവുകയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്റേത് മാത്രമായ ഒരു നിർദ്ദേശം വെക്കുകയാണ് അതായത് പുതുശ്ശേരി തറവാട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇരവിരാമപുഴയുടേതാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ അത് ദാസമാസ കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ് പാലക്കാട്ടുകാരനായ ദാസമാസക്ക് താമസിക്കാൻ വേറൊരു വീട് ഇരവിരാമപുഴ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നേ തെറ്റില്ല വേറൊരു വീട് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് വീട് ഒഴിയുന്ന കാര്യം ഒഴിച്ച് വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ആ വേറെ എന്തോന്നു തന്റെ അമ്മയമ്മയുടെ കല്യാണം പ്രശ്നം വഷളാക്കരുത് ഞാൻ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അത് നിങ്ങളത് മറക്കരുത് മറക്കും എന്ത് വില കൊടുത്തും ഞാൻ എന്റെ വീട് തിരിച്ചെടുക്കും എന്ത് വിലാലും വീട് തിരിച്ചെടുക്കില്ല ഈ നാട്ടിലെ തൊഴിലാളി വർഗം ദാസന്മാഷ പുറകെ അണി നിന്ന് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ അവസാനത്തെ നിർദ്ദേശം പ്രസിഡന്റ് മുമ്പാകെ വെക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കേട്ടോളി പുതുശ്ശേരി തറവാട്ടിലെ ഈ രവി രാമൻ പിള്ള ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന പുത്തൻ പുതിയ കോൺക്രീറ്റ് വീട് ഈ പുതുശ്ശേരി തറവാട്ടിന് പകരമായി ദാസൻ മാസ്റ്റർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇനി കൂടുതൽ ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക തീരുമാനിക്കുക ദാസ മാസ്റ്റർ എന്ത് പറയുന്നു എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യനെ വെറുതെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ നിർദ്ദേശം ഞാൻ പരിഗണിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിയമപ്രകാരം വ്യക്തമായ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഈ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ നാളെ തന്നെ വീടിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് ഐ ആം റെഡി ദാസറ്റ ഈ വീടിന്റെ വില ദാസറ്റ മറന്നോ നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കെ മറ്റൊരാളിന്റെ ശാപമുള്ള വീട് നോക്കും വേണ്ട താമസിക്കാൻ പുതിയൊരു വീട് കിട്ടുകയും ചെയ്യുമല്ലോ ഇത് അവസാന തീരുമാനമേ കരുതാവോ എനിക്ക് സമ്മതമാണ് എനിക്ക് ഇത് നല്ല തീരുമാനമാണ് നാളെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഞാനും കുടുംബവും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറും മാഷ അറിഞ്ഞോ എന്ത് ചായ കടക്കാരൻ അയ്യപ്പനാരന്റെ മോളെ ഗണിച്ചു ചാടി റാണി ഞാൻ ഡോക്ടർ ചെമ്പോ എന്റെ മോളെ കൊന്ന കാലം വന്നേ വരുന്നത് എനിക്ക് വയ്യേ എന്റെ അമ്മ
Thanks. <laughs> ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് നോക്കണോ എനിക്കും അയാളെ തീരെ വിശ്വാസമില്ല വർഷം കുറെ ഞാൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ചെരക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വീട് വിറ്റ് കൊടുത്താൽ ആയിരം തരാം പതിനായിരം തരാം എന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ആയിരവും വേണ്ട പതിനായിരവും വേണ്ട ഒരു വീടിക്കുള്ള കാശ് പത്ത് പൈസ തെണ്ടിയുടെ മോൻ ആ അയാൾ നിധി കുഴിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പ കാണാം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നാളെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം നിധി കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന അയാൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാനോ അവസാനം ഞാൻ ഗോപി വരയ്ക്കണം അത് നീ വരച്ചോ അതായത് ആരും അറിയാതെ നിധി തുല്യമായി വീരിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ആരോടാം ഇതൊക്കെ നടക്കോ ഈശ്വരാ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് കണ്ടാ മതി നടുവ് കൊളുത്തിയപ്പോഴാ പാത്രം ഞാൻ തോമാ ഏൽപ്പിച്ചു അതുവരെ ഞാനാ കോരിയത് നോക്കി നിൽക്കാതെ കോരണോ ഒന്ന് വേഗം കോരണോ ആ കോരുന്ന ഒന്ന് വേഗം ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നൊന്ന് വേഗം ആയിക്കോട്ടെ പുറത്തേക്ക് ഒരു കണ്ണ് വേണം ശരിയൊരു ദൃഷ്ടിയുള്ള ശത്രുക്കൾ കൂടും അതെ അതെ അതല്ലേ ഞാൻ ഒരിടത്തും ഇറങ്ങി ഇരിക്കാത്തത് എന്റെ ജനീ കൊഴയ്ക്കല്ലേ വെള്ളം കോരോ വെള്ളം കോരോ വെള്ളം കോരോ വെള്ളം കോരാ വെള്ളം 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 തീർന്നുള്ളേ മധ്യേ കമലധരം ഇതാ മുഖ മുഖ എല്ലാരും കൂടെ അവസാനം എനിക്കിട്ട് പാര വെക്കുവോടോ അന്തേ കൂടപ്പറപ്പുകൾ എങ്ങനെ വിശ്വാസമില്ലാണ്ടായ എങ്ങനെയാ പിള്ളേച്ച അങ്ങനെ ഒരു അത്യാർത്ഥി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മാഷ് കൂട്ടുപിടിച്ച് ഞങ്ങളിത് വെട്ടി പൊളിക്കില്ലായിരുന്നോ നീതിയത് പൊടി പോലും മുതലാളി കാണില്ലായിരുന്നു ന്യായം എടുത്തു കൊടുക്ക എന്തുവേ ഈശ്വരാ കുഴിച്ചു ചെല്ലുമ്പോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെന്ന് വന്ന നിങ്ങൾ എന്നെ ആ കുഴിയിലിട്ട് മൂടിക്കോളും പകുതി കാലം പറയില്ല മുതലാളി കൂടിയ മൂന്നടി താഴ്ച സൂര്യപ്രഭോ നിധി സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന പോലെ നിധി കുമ്പം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും എന്ന് പ്രധാനം എന്നാ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങോ തോമാ 
ഓടിട്ടാപ്പിന
കൊച്ചു പിള്ളേച്ചാ ഞാൻ തുറന്നോളാ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ തുറന്നോളാ എന്റെ പുറ വന്നാലും വെട്ടും ഞാൻ എന്തോ മാറിക്ക് പോയിട്ടോ മര്യാദ എല്ലാവരും കൊട്ടി ഞാൻ എടോ താൻ ഗണകനാണെങ്കിലും തന്നെക്കാൾ മുമ്പ് ഗണിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ തന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ ബുദ്ധിയല്ല എന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ ബുദ്ധി താൻ ഇതും ഇതിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അതിനാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ക്ഷമിക്കണം പണിക്കരെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര ആസ്ഥിരിക്കെ ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിക്കോള ആരും കൂടണ്ട ഇതെന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതെ അതെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഞങ്ങളോ ആരായി ഞങ്ങള് ആ നമ്മളെ അതങ്ങ് മനസ്സ് വെച്ചിരിക്കണതാ തനിക്ക് കാര്യസ്ഥം പണിയും കൊനസ്റ്റ് ബുദ്ധിയും തന്നെയാ നല്ലത് ഏതായാലും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വരട്ടെ അയ്യോ കളിതമാശ പറയല്ലേ പിള്ളേരെ കളിതമാശ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ഇനി കോളേജിലൊന്നും പോകുന്നില്ല സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കണ്ടെന്ന് തന്റെ ഇരവിപ്പുള്ളോട് പറഞ്ഞേ എവിടെയെങ്കിലും കുറെ തെങ്ങുന്തോപ്പ് എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ പെണ്ണി വയ്ക്കാൻ വരുമെന്ന് അയാളോട് പോയി പറഞ്ഞേക്കെ ഞാനും പിടിക്കണ കാളന്മാരെ ചത്താലും